ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പരീക്ഷ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ ഇന്ത്യാസ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഈ പേപ്പറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകളാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് നോട്ട് കൊടുക്കാം പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലൊക്കെ കണ്ട ഒന്നാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റി ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു അതായത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ടു റിസീവ് ആഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ദ ഈസ് പുവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് നമ്മൾ അതായത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷനല്ല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം അതായത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ് സം റൈറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഒരു അവകാശമാണ് ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്തിനാണ് ടു റിസീവ് അതായത് ടു റിസീവ് ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ആഡിക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടണം അപ്പം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ടു റിസീവ് ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ഓരോരുത്തർക്കും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട അളവിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ കിട്ടുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് എഫോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകുന്ന അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തോളൂ ഒരു റീസണബിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ആഡിക്യുവേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എഫോർഡബിൾ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ആഡിക്യുവേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആഡിക്യുവേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു റീസണബിൾ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ ടു ദ പീപ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ലൈക്ക് പോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ പാവപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു അവകാശം കിട്ടുകയാണ് എന്തിനാണ് ടു റിസീവ് ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ജനങ്ങൾക്കൊരു അവകാശമാണ് അതായത് ആഡിക്വേറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ട അളവിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ അറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും റീസണബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ കിട്ടുക എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇനി പറയാണ് ലൈക്ക് പോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സർക്കാര് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് കൊണ്ടുവന്നു ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ ഇൻ ദ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ബില്ലില് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്താ അവകാശപ്പെട്ടത് ആഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് അപ്പം ഒന്നാമത് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയും ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കും ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി
transparency transparency and accountability moonamathe feature aayittu nammal kaanunu transparency and accountability idu transparent nu parangal endha koodudalayittu sudharyamayittullathu transparency and accountability krithyamayittu ennam adhu enni parayadhu innena krithyamayittu kanakkukalokke pradarshipikkan sadhikkum idu koodal transparent aanu mathramalla accountable aanu nalamathu that is two third of population that is two third of population get this benefit at subsidized price adhaayathu two third of population കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൈസില് ഇതുകൊണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിസീവ് ദ ഫുഡ് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ദറ്റ് ഈസ് ഇതൊക്കെ ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ടു തേർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിസീവ് ഫുഡ് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ് അതായത് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റില് അവർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ കിട്ടുന്നു നാലാമത് നമ്മൾ നോക്കി ഇത് വിമൺ എംപവർമെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിമൺ എംപവർമെന്റിനെ എന്താ വിമൺ എംപവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഹെൽപ്പ് ടു ദ വിമൺ എംപവർമെന്റ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത് എഫോർഡബിൾ പ്രൈസില് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിലെ അതായത് ഈ ബില്ല് നമ്മൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സുതാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് നാലാമത് ഇതുകൊണ്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ് ഓർ സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ദെൻ വിമൺ എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു റീഡ്രസൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോറം ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോറം ഫോറം അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അതായത് ജില്ലകളിലെ ഇവരുടെ അതായത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോറം അതായത് പരാതിപ്പെട്ടി പോലെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറത്തെ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ജില്ലാ തലത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോമിനെ ഫോറത്തെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ എലിജിബിൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ എലിജിബിൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഫുഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എവ്രി മന്ത് ഓരോ മാസം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരി ഇങ്ങനെയാണ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എവ്രി മന്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിൾ ടു എവ്രി മന്ത് അറ്റ് എഫോർഡബിൾ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരി ഈ പൂവറിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ എടുത്ത് പറയുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സബ്സിഡൈസ്ഡ് അതാണ് ടു തേർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൈസിലെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൽ ലഭ്യമാകുന്നു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് വിമൺ എംപവർമെന്റ് സാധ്യമാകുന്നു ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ഫോറം അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് അറ്റ് എവ്രി മന്ത് അതായത് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ് സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരി പൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂവറിനെ എല്ലാ മാസം കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിമൺ എംപവർമെന്റ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് ഓഫർ ദ റൈറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ടു റിസീവ് ആഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രീൻസ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ 
ഇനി ആരാ നമ്മൾ നോക്കുക ആരാ ഈ അതായത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ ഭീമൺ ആൻഡ് ചില്ലർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ വായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വായിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പീരീഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങളെ അതായത് സംസാരിച്ചത് കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകളും നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ വന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് നോട്ട്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലാത്തത് ഞാനിതിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്ത